Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía. Vamos a hablar de las 5 ventajas, con un bonus, de los sensores de formato completo o full frame. Si estáis pensando compraros una nueva cámara de fotos, seguramente estáis pensando qué tipo de sensor me recomiendas. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente no tiene nada que ver uno con otro, sobre todo en precio y en tamaño. Vamos a ver cuáles son las ventajas, sin embargo, si optáis por comprar una cámara que tenga un sensor de formato completo, un sensor más grande. Un sensor de 36 milímetros por 24 milímetros. Primera ventaja, lo hemos dicho, el tamaño del sensor es un tamaño más grande que eh, viene equivalente a lo que era la película del 35 milímetros en analógico, en la fotografía de película de toda la vida. Al final, lo que sucedió a la hora de pasar de la película al digital es que los fabricantes tuvieron que escoger un tamaño de sensor y lo tenían muy fácil, era coger ese tamaño del 35 milímetros y adaptarlo al tamaño del sensor, que es un tamaño muy interesante a la hora de captar eh, lo que es la luminosidad de la escena y ofrecernos un rango dinámico muy interesante. Por lo tanto, esto es un plus. Cuanto más grande es el sensor, más luz recoge y mejor calidad final de archivo vamos a obtener. Segunda ventaja que viene ligada, vamos a obtener mayor rango dinámico, es decir, que vamos a tener más información en lo que es eh, la distancia que hay entre el negro y el blanco, pues entre el negro y el blanco vamos a tener altas luces, y sombras y grises, pues vamos a obtener más detalle en todo ese espectro que hay, como digo, entre el blanco y el negro. Esto es muy interesante, sobre todo de cara al revelado posterior de la fotografía, ya que nos va a permitir obtener más detalle de los negros y de los blancos. Ya lo hagamos en Lightroom, ya lo hagamos en Capture One, ya lo hagamos en Camera Raw, en lo que sea, recuperando sombras y recuperando altas luces. Ahí vamos a tener más detalle, con lo cual va a ser mucho más sencillo el revelado de la fotografía. 3. Mejor comportamiento a ISO alta. Cuando nosotros subimos la sensibilidad de nuestras cámaras digitales porque no tenemos luz y tenemos que tener una determinada velocidad de obturación, obviamente si tenemos un ISO muy alto, puede ser 3200 ISO, 6400, etc., vamos a ver cómo nuestra fotografía tiene un poquito, bueno, pues se degrada de alguna manera, ¿no? El ruido digital. Cuando tenemos el sensor más grande, por lo tanto, eh, tiene mayor capacidad para obtener mayor información de la luz que tiene disponible en la escena y nos va a permitir tener también mayor rango dinámico, eso significa que se va a comportar mucho mejor que sensores más pequeños a esa falta de luz y esto se traduce en menor ruido digital, menor degradación de la fotografía en cuanto a nitidez, colores y demás. Cuarta ventaja, por lo general son cuerpos de cámara mucho más resistentes, son cuerpos mejor trabajados en cuanto a la fabricación y a la exposición a factores externos como pueden ser golpes, caídas, incluso eh, en situaciones de mal tiempo, bajas temperaturas, altas temperaturas, etc. Es verdad que últimamente en el mercado tenemos cámaras con sensores más pequeños que tienen muy buena relación en cuanto a capacidad de aguante ¿no? en situaciones eh, de, de, de trabajo duro. Pero sí que es cierto que de manera tradicional siempre cuando obtenemos una cámara de formato completo está más pensada para incluso un público, un tipo de fotógrafo que le va a dar un, una peor vida y que por lo tanto va a tener que, que estar pues, hecha de una manera más robusta para aguantar ese trabajo duro. Quinto, el sensor, pues bueno, si volvemos un poquito a las características propias de los sensores de formato completo, pues vamos a tener una menor profundidad de campo a la misma distancia y al mismo diafragma que por ejemplo un sensor más pequeño, vamos a tener menor profundidad de campo y esto es muy bueno para cierto tipo de fotografía, por ejemplo, para el retratista. Si tú eres aficionado a la fotografía de retrato, pues lo que vas a querer es que si enfocas a una distancia de metro y medio a el ojo de un sujeto que eh, además estás eh, queriendo tener una sensación de bokeh, una sensación de profundidad de campo, de tridimensionalidad en la imagen determinada, pues vas a abrir el diafragma, vas a tener, pues vamos a imaginar un f2, un 1.4, lo que sea, ¿no? Y vamos a tener poquita profundidad de campo. Obviamente, a esa misma distancia con un sensor APS-C o micro 4 tercios, pues vamos a tener más profundidad de campo y la sensación no va a ser la misma. Entonces, para según qué tipo de fotografía, como digo, si estáis pensando en comprar una nueva cámara, pensad muy bien que el sensor de formato completo os va a dar menor profundidad de campo a mismo a distancia y diafragma que sensores más pequeños y eso jugará a vuestro favor. Y como bonus, bueno, una ventaja clara que tiene eh, los sensores de formato completo es que a la hora de comprar objetivos, 
a la hora de utilizar objetivos además antiguos, pues no os vais a liar con el factor de recorte, con el factor de multiplicación que tienen sensores más pequeños. ¿Por qué? Porque el fabricante, como digo, tomó la referencia de la película. Entonces, al final, cuando nosotros en un sensor más pequeño miramos por el visor, hay un factor de multiplicación que, por ejemplo, en Nikon, Sony, Fuji es 1,5, en Canon es 1,6, por ejemplo, en micro 4 tercios sería por 2, en el cual nosotros cada vez que miramos ponemos un objetivo, tenemos que multiplicar esa distancia focal que nos da para encontrar el equivalente en el 35 milímetros que es el formato completo. Con lo cual esto es un poco rollo, sobre todo cuando enfocamos en manual, eh, tenemos una, eh, distancias, tenemos la escala de distancias en el barril del objetivo, todo eso no está calibrado para el sensor que tenemos en la cámara, bueno, eso es un lío. Con el formato completo, pues más o menos os evitéis estos problemas y cuando montáis un 50 milímetros en vuestra cámara con formato completo, pues es un 50 milímetros. Miráis por un 50 milímetros y se acabó el problema. Puede parecer una tontería, pero de verdad es aburridísimo tener que estar todo el rato diciendo vale, le pongo un 35, pero en realidad es un 50. Bueno, eso es un rayo. Obviamente no todos son ventajas, yo os voy a dar dos muy claras que todo el mundo creo que ya sabe o puede entender. Primero, el tamaño y el peso. Los cuerpos de cámara con sensor completo y además los objetivos que se le pueden acoplar, pues realmente son más grandes y más pesados. Es verdad que tienen muy buena calidad, pero es cierto también que tiene esa pequeña desventaja en cuanto a ergonomía y comodidad. También es cierto que el precio es mucho más elevado que cámaras con eh, sensores más pequeños. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta el uso que le vamos a dar, el tipo de fotografía al que vamos a enfrentarnos y valorar en cuanto al presupuesto y nuestras opciones en el mercado para obtener una cámara que nos satisfaga, que no nos limite creativamente y que pues, nos permita hacer las fotos que queremos hacer. Si quieres saber mucho más de fotografía realmente y trabajar lo que es la visión fotográfica, no te pierdas los cursos de fotografía que tengo ya publicados para estas próximas semanas y meses en robertomasfoto.com. Vamos a trabajar la composición fotográfica en la ciudad, inmersiones en fotografía de calle en ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, un montón de ciudades más. No te los pierdas en robertomasfoto.com. Si no puedes venir, los cursos online y mi libro Fotografía Caótica. Nada más, espero que este vídeo te haya resultado alguna duda. No te pierdas el siguiente porque vamos a hablar de las ventajas de los sensores APS-C, que tienen muchas también, y que de esa manera vas a poder incluso, pues bueno, contrastar un poquito con la información que te acabo de dar en este y decidir qué cámara te conviene, va a hacer disfrutar de la fotografía. Por supuesto, a mí me encontrarás en Instagram, en arroba robertomasf, y en este canal de fotografía junto a mi página web, robertomasfoto.com. Nos vemos. Un saludo.